स्टूडेंट्स दिस इज के वेलकम बैक टू अवर् चाने स्टूडेंट्स वीडियो में मन सर्फे कैमिस्ट्री पार्ट टू पार्ट टू एडापन अंत टाइप आफ् एडापन मैं वीडियो डिस्कसा वेरी 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 इंपारटेंटे ईपीए की इंपारटेंट अलग आबजेक्ट एग्जाम इंपारटेंटे सो अंत एडापन अने मन टाइप जनरल टू टाइप उ दिन बेसा चुदा चूँगी Depending upon the nature of force existing between adsorbate and adsorbate, okay? So adsorbate ki adsorbate ki madhya exist aye force based on manom adsorption ni two types ka classify jastam, okay? Na? So students kach thenge the video ko like aur mat match pao do, okay? Na? And ekra ham, the force based on ande adsorbate ki adsorbate ki madhya exist aye force. And ekra suppose manom ka ham example this ko, a char call this ko. चारकोल जनरल ऐारकोल लेयर्स मीन सर्फे गैस मालिक्यूल अडारू उ ओनली सर्फे अडारू उ सो अडारब गैस मालिक्यूल मरला डिसापन दीन एलमेटी सर्फे वाटी उट्राक्ट फोर्स वीकन अर्थ अलाक इपड़ सपोज मन अनदर एग्जापल चारकोल इकन कर्फेसा ईरन सर्फे ऐक्ट सैट जनरल सरदा चूपस्ता सैट्स उक्ट सैट्स अंत अंत दट जस्ट अर्थमी सपोज इक मन की आक्सीजन गक्सीजन गैस मालिक्यूल सो इन वीट अक्टिव सैटी हॉल अर्थ कैक्टिव सैटो सो अमिकल बांग फॉर्म अब वीक फोर्स उसे स्ट्रांग फोर्स उ सो आ फोर्स बिटी मन चूँ फोर्स एग्जिस्ट फोर्स बेस्ड मन अडापन टू टाइप क्लासीफाई फस्ट वन अटे फिजिकल अडापन फस्ट वन फिजिकल अडापन नैक्स्ट सैकंड वन अटे कैमिकल अडापन सो फिजिकल अडापन अटेट चुद फिजिकल अडापन चूँ गैस मालिक्यूल चारकोल सर्फे अडारेट अरलाजी रिमूवी सो वाटा मन फिजिकल अडापन अटे अडारबेट दींपल अडारबे गैस मालिक्यूल अडारबेट सो इतनी अडारबे अडारबे मध्य फॉर्म अोर्स वीक्टे वे फिजिकल अडापन स्ट्रांग कैमिकल अडापन इधमिकल अडापन एग्जिस्टिंग बिटवीन एग्जिस्टिंग बिटवीन adsorbate and adsorbent adsorbent are van der waal forces van der waal forces van der waal forces the adsorption the adsorption is called as is called physical adsorption is called physical adsorption 
चूँ इन क्लारी फोर्स फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन चूँ सैकंड वन एंटे कैमिकल एडजॉर्शन सीएम डेफिनेशन लाइन टू लाइन मन अला ऐसी चूडी इफ दि फोर्स इफ दि फोर्स आफ् अट्राशन फोर्स आफ् अट्राशन Existing between existing between adsorbate and adsorbent or chemical forces. chemical forces chemical forces means formation of formation of chemical bonds okay so chemical forces ikkada exist aithe dan em antam ante chemical adsorption antam forces the adsorption is called the adsorption is called chemical adsorption chemical adsorption or chemist option antadu ikkada physical adsorption or physics option antadu it is also called as or long muir adsorption सो इधर सिंपल दी एग्जापल रस्टिंग आफ ईरन अटम रस्टिंग आफ ईर मन की रस्टिंग आफ ईरन अटेन मेटल सर्फे पैन आक्सीजन मालिक्यूल आक्सीजन वाटर अंडे सो मन सो अडर बैर रस्टिंग अंत तृप पटेटाई सो अभी कैमिकल अडापन अंत ईर की आक्सीजन की मध्य फाम अवत एफ टू ओ थ्री फेरिक आक्सइड फाम अब एफ टू ओ थ्री अने जनरल मन दिले सो इक वन ईर की आक्सीजन की बाउंड अने फाम अब मर इंका बैक अव रिवर्सबल का इवर्सबल इवर्सबल ओके सो अंत इक फाम अटी कैमिकल बाॉंड कैमिकल बाॉंड कैमिकल बाॉंड फाम अच्छे मन रिटर्न रिवर्स उवर्सबल प्रासे सो अला चूडी इक वीट मध्य फिजिकल फोर्स फाम अदे दट फिजिकल फोर्स अंत वाल फोर्स वाल फोर्स एग्जिस्ट दिए फिजिकल अडापन अब वीट मध्य डिफरस डिस्क ओके मन इन डिफर चुद फिजिकल अडापन की कैमिकल अडापन की डिफर चुद वेरी 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 इंपारटेट पब्लिक एग्जाम फोर मार्क्स अलग दीद आबजेक्ट बिट्स ईजी गुड़ा चाल सिंपल ऐसी सिंगि सेंटी पाइंट कंप्लीट प्रिपेर जरिए सो चालाजी उठा पब्लिक एग्जाम फोर पाइंट रास्ते फोर मार्क्स वस्तुएं एट परस्थित दी विचिपेटूं वेरी 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 इंपारटेटी खचिता पब्लिक एग्जाम उ
ఇప్పుడు మనం ముందు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ కెమికల్ అడ్జాప్షన్ ఉన్న డెఫినేషన్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయ్యాయి సో ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ మనం ఒకసారి చూద్దామండి చాలా ఈజీగా అంటే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ కెమికల్ అడ్జాప్షన్ అంటే ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ అంటే ఏంటంటే ఫిజికల్ ఫోర్సెస్ అంటే వాండర్ వాల్ ఫోర్సెస్ అనేవి అడ్జార్బెంట్ కి అడ్జార్బెట్ కి మధ్య ఉంటాయి అలాగే కెమికల్ బాండింగ్ అనేది అడ్జార్బెంట్ కి అడ్జార్బెట్ కి బిట్వీన్ ఫామ్ అయితే దట్ ఈస్ కెమికల్ అడ్జాప్షన్ సో అవి వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయో మనం సింపుల్ గా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి చూడండి క్లారిటీగా ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై వాండర్ వాల్ ఫోర్సెస్ వాండర్ వాల్ ఫోర్సెస్ వీక్ ఫోర్సెస్ అనేది అడ్జార్బెంట్ కి అడ్జార్బెంట్ కి మరి వీక్ ఫోర్సెస్ ఫామ్ అయితే దాట్ ఈస్ ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ చెప్పుకున్నాం అలా కాకుండా కెమికల్ బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అయితే దాన్ని కెమికల్ అడ్జాప్షన్ చెప్పుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫిక్ ఇన్ నేచర్ నాట్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఇక్కడ చార్కోల్ అనేది మనం తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఒక చార్కోల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ రిలేటెడ్ గ్యాసెస్ చూడండి ఇక్కడ ఏ గ్యాసెస్ దీనికి కాంటాక్ట్ లో ఉన్నా అడ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఒక హైడ్రోజన్ ఉన్నా అడ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఆక్సిజన్ ఉన్నా అడ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఒక క్లోరిన్ గ్యాస్ ఉన్నా అడ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఒక హీలియం గ్యాస్ ఉన్నా అడ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఓ ఆర్గాన్ గ్యాస్ ఉన్నా అడ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది సో దీనికి ఒక స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ లేదు అంటే ఏ గ్యాస్ కాంటాక్ట్ లో ఉంటే ఆ గ్యాస్ ని అడ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది నాట్ స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ లేదు క్యారెక్టర్ లేదు చూడండి ఇట్ ఈస్ హైలీ స్పెసిఫిక్ ఇన్ నేచర్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక ఐరన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఐరన్ అనేది ఏ గ్యాస్ అడ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పుకున్నాం ఆక్సిజన్ ని మాత్రమే అడ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అంటే మరి ఇప్పుడు ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఎవరు ఉండాలి ఎఫ్ టూ ఓ త్రీ అనేది ఫామ్ అవ్వాలంటే ఆక్సిజన్ ఐరన్ లో ఉండే ఐరన్ మాలిక్యూల్స్ లో ఉండే ఆ క్యావిటీస్ లో అడ్జర్వ్ అయ్యి కెమికల్ బాండింగ్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా అంటే ఎఫ్ టూ ఓ త్రీ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఐరన్ అనేది కంపల్సరీ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ని అడ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అంటే దీనికి ఒక స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ అనేది ఉంటుంది దీనికి ఒక స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఉండదు చూడండి ఇట్ ఈస్ రివర్సిబుల్ రివర్సిబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ గ్యాసెస్ అనేవి దీని యొక్క సర్ఫేస్ మీద అడ్జర్వ్ అయ్యి మరలేమవుతాయి రివర్స్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది డిసాప్షన్ అయిపోతూ ఉంటది అంటే ఎలిమినేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో దట్ ఈస్ రివర్సిబుల్ ఇట్ ఈస్ ఇర్ రివర్సిబుల్ ఇర్ రివర్సిబుల్ అంటే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అనేది అంటే ఇక్కడ ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ అనేది వన్స్ ఇక్కడ ఈ అడ్జర్వ్ ఇంటి పైన అడ్జర్వ్ అయితే మనల రివర్సిబుల్ అవడం ఉండదు ఇర్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ మాత్రమే ఎందుకంటే వాటి మంచి కెమికల్ బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఓకేనా సారీ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఇట్ డస్ నాట్ ఓకేనండి రిక్వైర్డ్ ఎనీ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటండి కెమికల్ బాండ్ ఫామ్ అవడానికి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనేది అవసరం ఓకే అకార్డింగ్ టు కెమికల్ కైనటిక్స్ లో మీకు కొరిజన్ తీరి అని వస్తుంది అందులో మీకు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ త్రిషోల్డ్ ఎనర్జీ సో అన్ని ఉంటాయి ఆల్రెడీ మన ఛానల్ లో అప్లోడ్ అయ్యి ఉంది అంటే ఒక కెమికల్ బాండింగ్ ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది ఒక రియాక్టెంట్ అనేది ప్రోడక్ట్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక రియాక్టెంట్ అనేది ప్రోడక్ట్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ఒక యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనేది అవసరం ఇక్కడ చూడండి ఎనర్జీ బ్యారియర్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఎనర్జీ బ్యారియర్ ని మనం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటాం ఈ ఎనర్జీ బ్యారియర్ ని గానీ ఈ రియాక్టెంట్స్ క్రాస్ చేస్తేనే అప్పుడు మనకి ప్రోడక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి అంటే మీకు ఒక అర్థం అవుతుంది కదా ఒక ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవ్వాలంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అవసరం హై యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అవసరం అదే ఇక్కడ ఎటువంటి కెమికల్ బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వవు ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ వాండర్ వాల్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి కనుక ఎటువంటి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ దీనికి అవసరం ఉండదు మీకు అర్థమైంది కదా సో కెమికల్ అడ్జాప్షన్ అయితే హై యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అవసరం ఇక్కడ ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ కి ఒకరండి డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఓకే సో అది మీకు అర్థమైన కదా నెక్స్ట్ ఎన్సాల్సీ ఆఫ్ అడ్జాప్షన్ ఈజ్ లో అంటే ఇక్కడ అడ్జాప్షన్ ఇక్కడ అడ్జాప్షన్ యొక్క ఎన్సాల్సీ ఎంత చాలా తక్కువ ట్వంటీ టు ఫార్టీ కిలోస్ అవుతారు మోల్ ఉంటది అంటే ఈ వాటర్ వాల్ ఫోర్సెస్ కనుక వాటికి ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది ఉండదు అడ్జాప్షన్ ఎనర్జీ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి హై యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఇక్కడ ఎన్సాల్సీ అనేది ఎలా ఉంటది అంటే హై ఎనర్జీ ఉంటది
ఫోర్ హండ్రెడ్ కూడా బ్యాంక్ లో ఉంటుంది మీరు ఏది రాసినా మాక్సిమం మార్క్స్ ఇస్తారో అయితే ప్రాబ్లం కాదు అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సిక్స్ మంత్ ఉంటుంది లో టెంపరేచర్ ఇస్ ఫ్యాబ్రిక్ అంటే టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ లో టెంపరేచర్ అంటే తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎగ్జాప్షన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ లో టెంపరేచర్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి లో టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజీగా అబ్జార్బ్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ హై టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ ఎందుకు అవసరం అంటే జనరల్ గా అకార్డింగ్ టు కెమికల్ గా ఇండెక్స్ ఓకే అండి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అంటే ఇక్కడ కెమికల్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితేనే మాలిక్యూల్స్ ఒక కైంటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ మోర్ కొలిజన్స్ వస్తాయి సో ఆటోమేటిక్ గా ఓకే అండి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఈజీగా ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి టెంపరేచర్ అనేది హై టెంపరేచర్ ఉంటాయి చాలా ఈజీగా కెమికల్ బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అలాగే నెక్స్ట్ చూడండి ఇట్ ఫార్మ్స్ మల్టీ లేయర్ మల్టీ మాలిక్యులర్ లేయర్స్ ఇట్ ఫార్మ్స్ మల్టీ మాలిక్యులర్ లేయర్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి గ్యాస్ మనం ఇంకా కొంచెం ప్రెజర్ అప్లై చేస్తే ఇంకా దీని యొక్క ఇంటర్నల్ లేయర్స్ లో కూడా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది అండ్ ఎలా టోటల్ బల్క్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ అయితే రాదు ఓన్లీ సమ్ లేయర్స్ కొన్ని లేయర్స్ లో మాత్రం రావడానికి అవకాశం ఉంది బట్ ఇక్కడ మాత్రం చూడండి యూనీ మాలిక్యులర్ లేయర్ యునీ మాలిక్యులర్ లేయర్ యునీ మాలిక్యులర్ లేయర్ అంటే ఇప్పుడు ఐరన్ అనేది ఒక ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఓన్లీ ఒకవేళ ఓన్లీ సర్ఫేస్ లో ఉండే లేయర్ తో మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంటర్నల్ గా ఉండే లేయర్స్ తో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రియాక్ట్ అవ్వదు సో అది ఓన్లీ వన్ లేయర్ లోనే అడ్జాప్షన్ జరుగుతుంది ఓకే ఆ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి హై ప్రెజర్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ హై ప్రెజర్ అంటే ఇక్కడ హై ప్రెజర్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం అంటే చూడండి ఇక్కడ హై ప్రెజర్ ప్రెజర్ ను మనం అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఉండే మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఈ ఇన్నర్ లేయర్స్ లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే అడ్జాప్షన్ పెరుగుతుంది అడ్జాప్షన్ ఇంక్రీజెస్ హై ప్రెజర్ బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హై ప్రెజర్ మనం ఏం చేస్తాం డిక్రీజ్ చేస్తే ప్రెజర్ డిక్రీజ్ చేస్తే డిస్ట్రాప్షన్ అయిపోతుంది అంటే ప్రెజర్ డిక్రీజ్ అయితే ఈ మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతాయండి డిస్ట్రాప్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అంటే ఆ సర్ఫేస్ నుంచి రిమూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి రిమూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో అలా కాకుండా ఎక్కడ చూడండి హై ప్రెజర్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ జనరల్ గా ప్రెజర్ ఎఫెక్ట్ ఉండదని కెమికల్ కెమికల్ అడ్జాప్షన్ లో చెప్పుకుంటారు బట్ ఇక్కడ హై ప్రెజర్ ఉండడం కూడా కెమికల్ అడ్జాప్షన్ అనేది ఈజీగా జరుగుతుంది కెమికల్ బాండింగ్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది అయితే ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్రెజర్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే డిసాప్షన్ ఉండదు ఇక్కడ చూడండి ఇట్ డస్ నాట్ కాజ్ డిసాప్షన్ ఇక్కడ డిసాప్షన్ అనేది ఉండదు అంటే ప్రెజర్ మనం డిక్రీజ్ చేసినా ఆల్రెడీ కెమికల్ బాండింగ్ అనేది ఉంటాం కనుక అది ఆ సర్ఫేస్ నుంచి రిమూవ్ అయిపోవడం అనేది ఉండదు బట్ ఇక్కడ రిమూవ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి కాజెస్ డిసాప్షన్ ఇక్కడ రిమూవ్ అయిపోతుంది అలాగే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది ఈజ్ ఆఫ్ లిక్విఫాక్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అంటే ఈజీగా లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అయ్యే గ్యాసెస్ లైక్ ఎవరండి సిఓ టూ కానీ ఒకేనండి లేకపోతే సిఎల్ టూ కానీ లేకపోతే ఎన్హెచ్ త్రీ కానీ ఒకనే ఎస్ఓ టూ కానీ సో ఇటువంటి గ్యాసెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఈ ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ ఎటువంటి రిలేషన్ ఉండదు అంటే అది ఈజీగా లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుందా లేకపోతే డిఫికల్ట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే అటువంటి క్రిటికల్ టెంపరేచర్స్ బేస్ అనేది ఇక్కడ రిలేటెడ్ గా ఉండదండి సో ఈ మనకి ఏంటంటే మీకు ఒక నైన్ పాయింట్స్ అయితే మీకు ఇందులో ఇచ్చాను బట్ ఇందులో మనకు ఐపీఈ కావాలంటే మీరు ఒక ఫైవ్ పాయింట్స్ మీకు ఏ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఈజీగా ఉంటాయో వాటిని ఈజీగా నేర్చుకోండి నేర్చుకుంటే ఐపీఈ లో సరిపోతుంది అలాగే ఈ పాయింట్స్ అన్ని నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇందులో వచ్చే ఎటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ వచ్చిందైనా మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అది జేఈ లో కావచ్చు నీట్ లో కావచ్చు ఎంసెట్ లో కావచ్చు సో ఇందులో మీకు ఒక మల్టిపుల్ చాయిస్ వచ్చిన వచ్చినా మీరు ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఈ ఖచ్చితంగా అయితే వీడియో ఒక లైక్ అవ్వడం మర్చిపోవద్దు అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే అలాగే బెలాకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం